。天朗，这是你除了工作以外，第一次主动约我。你干嘛这么看着我？把脸抬起来，我想看着你的眼睛问你。你要问我什么？为什么要撒谎？我不明白在说什么。难道丁海找过天朗了？你不承认？我已经见过青灵了，手帕的事，江水的事，青灵甚至没有去度蜜月。这一切都是你在骗，为什么要撒谎？好，你不承认是吧？那我就按照自己的理解跟你定罪了，以后不许出现在我面前。天朗，你别走！我不是故意的，我不是故意要骗你的。我在听，因为我在乎你，我想帮你。麒麟可以帮你做的事情，我也可以。我不想被别的女人比下去。小沈，你已经为我做了很多了，不需要做更多了。天朗，我知道错了，我求求你原谅我好吗？我再也不骗你了。我可以不怪你。你真的不怪我吗？不过下不为例。我保证，以后不再这样了，再不骗你了。别哭了，妆都花了，快把眼泪擦了。有你这种妹妹也不省心。段天朗，我不是你妹妹，我也不要当你的妹妹。不当就不当，你叫什么呀？答应我不再见天朗，答应帮我保密，你却一而再的实验，你一直在骗我。这笔账我一定会跟你算。还有丁海，你也不是个好东西。天朗，怎么了，雪清？哦，那个珊珊呢？哦，走了。你们两个人说什么了？没什么。你现在跟我秘密越来越多了，有吗？可能是你想多了吧。那你告诉我，你跟那个青灵到底什么关系啊？我和他就是单纯的工作关系，有生意往来的合作商。那今天白天，在酒店，那些婴儿用品又是哪出啊？江源的事他帮了我不少，我不想欠他人情，所以就买了份礼物送给他。怎么，送合作商一份礼物也需要拿出来探讨吗？酒店那么多员工呢，你注意影响。我知道了，以后我会注意的。珊珊，什么事情啊？那么着急把我叫出来？雪晴姐，这次出大事了，天朗他讨厌我了。你还能不能有点新台词啊？这次是真的，天朗不知道为什么又跑去找青灵。青灵不知道跟他说了些什么，姐，你说天朗他不会真的对青灵？别胡说，青灵已经结婚了。就是因为他结婚了，所以我才担心呀、啊。他脑子有没有坏掉？怎么会喜欢已婚女人呢？就算他现在不喜欢青灵，可天天这样待在一起，我真的怕他们两个会……不会，我不会让这种事情发生的。那你一定要帮我，帮我好好去劝劝天朗。我一定会帮你的。我现在就想办法取消青灵共花商的资格。嗯。哎，对不起，我待会儿再上来。啊，没事儿，进来吧。雪晴，我想跟你谈谈。说吧。听说，你建议董事会取缔梦灵百合，为什么？哦，报告我是交了，不过还没有结果。你怎么知道的？我计划把酒店形象具象为梦灵百合，你什么都不知道就要取缔我的计划，你想干什么？那行，我现在就了解一下，你说吧。企业文化是正泰酒店的灵魂，服务是企业文化的一部分。作为经营者，我们应该让酒店文化成为传统，客人接受的传统。
，我就不明白，我们酒店的传统跟梦林百合有什么关系？我看你是以公谋私吧？你这话什么意思？我知道那个破百合花是谁种的，段天朗，你到底什么时候能跟那个女人彻底划清界限？雪晴，我们现在聊的是工作。她已经结婚了，她是有老公的人。我就不能跟结过婚的女人一起工作了吗？那么多花圃，那么多花店。你为什么偏偏跟他合作呢？梦灵百合是青灵改良的品种，是青龙花圃独有的花种，它跟我们的酒店形象非常吻合，仅有唯一。这就是我为什么要选择跟他合作的原因。那我也不妨告诉你，就是因为他，所以我才放弃合作。雪清，你别忘了，我是你的上司，你正做越权了。上司，在这个家里，你就是我的弟弟。好，这件事情我会亲自跟董事会解释清楚，请你以后不要插手。段天狼。别动我，我没做错。天狼是总经理，你是他的下属，他批评的对，你越权了。就算我越权了，但是我不认为我的决定有错误。总经理认同你的想法吗？我会说服他的。天狼，你怎么说？这件事情，我不会让步。你。现在，我宣布一个决定。雪晴，从明天开始，你就调到正泰百货。爸，为什么把我调走？因为你阻碍企业的发展。可是爸，既然你们两个谁都不肯让步，还是别在一起的好。铁狼，你放手去干，只许成功，别让董事们说闲话。可是爸，至于雪晴，把你这么多年在酒店工作的经验。带到正泰百货去，也算是学以致用了。为什么是把我调走，不是调走天朗？因为他提高了销售业绩，是所有董事一致通过的总经理。这件事情就这么决定了。雪晴，别碰我，不想跟你说话。不好意思啊，我跟你没关系